Zapraszam wszystkich do nowo otwartego sklepu sklep.skupin.pl na którym znajdziecie książki z wydawnictwa Helion oraz szablony template Monster. Zapraszam. Witam wszystkich z tej strony Michał Skupin dla kanału PL Informatyk. To jest kolejny filmik z cyklu Windows Server 2012 Active Directory. Tym razem już praktyka. No i będę omawiał jak dodać, jak zainstalować rolę Active Directory. O samej instalacji już mówiłem w, w innym filmiku. Link do niego znajdziecie w podpisie. Natomiast tutaj chciałbym Wam pokazać jak zdalnie zainstalować taki, tą rolę oraz jak zainstalować ją, zainstalować ją przy użyciu PowerShell'a. Jak widzicie tutaj mam już mój podstawowy domain, kontroler domeny, na którym już mam zainstalowaną rolę Active Directory Domain Services. Tutaj możecie to zobaczyć. Mam także dwa jeszcze serwer 1, serwer 2. No ale przejdźmy do tego. Spróbuję z tego właśnie do, kontrolera domeny na tamtych dwóch serwerach zainstalować e, Active Directory. Po pierwsze co muszę zrobić? Muszę dodać te serwery e, tutaj, e, abym mógł nimi zarządzać. Więc najpierw dodajemy serwer 1 i serwer 2. No tak. Jak widzicie, zainstalowany system to Windows Server 2012 Data Center, ale przy R2 nie ma różnicy w tym przypadku akurat. Musimy chwilę poczekać. Idźmy do All Servers. Jak widzicie, są one dane. Na serwer 1 spróbuję zainstalować, e, spróbuję, no, zainstaluję kontroler domeny, e, z, e, awansuję go do e, roli kontrolera domeny. No i jak to zrobimy? Możemy tutaj add roles and features, możemy tutaj manage add roles and features i później wybrać ten serwer. Jeżeli tutaj w ten sposób no tutaj standardowa, e, e, standardowe okienko e, nic niesamowitego e, to samo widzi, widzieliście w filmiku który pokazywałem e, którym e, nagrałem wcześniej no i tutaj już serwer 1 mamy zaznaczony z tego powodu że tam tak kliknąłem Next. No i chcemy zainstalować Active Directory Domain Services. O tych innych tutaj co jeszcze oczywiście musi zostać zainstalowane razem z tym AD Group Policy Management to jest Policja Bezpieczeństwa. Będę o tym mówił w którymś z następnych filmików. No i tulsy do zarządzania i tak dalej. OK, wybrałem do services. Tutaj nic nie trzeba zaznaczać. Ta group policy management samo się zaznaczyło, ponieważ wybraliśmy wcześniej Active Directory. Next. No i restart. Po zakończeniu. No i tyle. No i teraz czekamy aż e, ta rola się zainstaluje jak pasek dojedzie do końca to ten nasz serwer sam się zrestartuje a teraz pauzuję nagrywanie i wrócę jak już e, jak już e, rola zainstaluje się 
OK, instalacja się zakończyła. No i co teraz? Teraz trzeba awansować ten serwer do kontrolera domeny. Mógłbym tutaj od razu kliknąć promote the server, czyli domain control, ale zostawię to, żeby pokazać Wam jeszcze dwa inne sposoby, gdzie można to zrobić. OK, jak widzicie tutaj świeci się wykrzyknik. No i też właśnie mówi, że jest wymagana ta konfiguracja na serwerze 1. Mógłbym tutaj kliknąć. Mogę wejść w Active Directory Domain Services. No i tutaj też to samo się wyświetla. No to klikamy i jedziemy. OK. W poprzednim filmiku, no w tym zinku na dole, wybieraliśmy Add a New Forest, czyli dodawaliśmy całkowicie nową domenę. Pamiętajcie, pojedyncza domena to także jest już las. Wystarczy, że jest jedno drzewo w lesie, żeby był las. Jeżeli przynajmniej chodzi o Active Directory Domain Services. Możemy dodać nową domenę do istniejącego lasu, czyli możemy tutaj e, child domain, czyli e, jeżeli nasza domena to jest kontozo.com, to na przykład możemy nie wiem typnik.kontozo.com czy coś. W każdym razie jest to e, tak choćby dziecko tej domeny. Natomiast jeżeli wybieramy tree domain, możemy wybrać e, wybrać całkiem inną domenę. Jednak ona też będzie wtedy należeć do tego naszego lasu. My wybierzemy pierwszą opcję, czyli dodajemy nowy kontroler domeny do istniejącej już domeny. Domena kontozo.com No i tutaj uprawnienia. Administrator Ma dobrze, tak. O, coś się pomyliłem. Administrator Gdzie że teraz dobrze. Tak, teraz przeszło. No, trzeba chwilę poczekać na załadowanie się. Jak widzicie, nie mamy tutaj możliwości wyboru. Yy, funkcjonalności domeny, tak jak to było w poprzednim filmiku. Jest to związane z tym, że właśnie dodajemy już nowe kontrole do istniejącej domeny i ta funkcjonalność została już wcześniej wybrana. Domain name e, DNS serwer. Czy chcemy, żeby ten komputer, ten serwer, serwer 1 był także DNS-em? Nie musi być. Może być. Dobrze, żeby było, ale nie musi być. Wystarczy, że pierwszy kontroler domeny w naszym lesie jest, jest, jest naszym, czy nie w lesie chyba, pierwszy kontroler domeny w domenie musi być DNS Mota. Global Katalog, no, to w zależności od struktury, jaką mamy, ja tutaj zostawię to. O Global Katalog jeszcze powiem kiedy indziej. Read only domain control, czyli e, control domain e, tylko do odczytu. O nim także powiem w innym filmie. Site name. O sitach też jeszcze będę mówił. Na razie się tu nie przyjmujcie. E, mamy jeden tylko site, także, także niech to tak zostanie. No i teraz trzeba hasło do e, directory services restore mode. E, co to jest? To przydatne jest przy troubleshootingu Active Directory. Może się okazać, że na przykład 
coś jest nie tak z naszą bazą danych, no to wtedy e, uruchamiamy ten Directory Series Restore Mode. Wtedy nasza baza danych e, Active Directory jest offline, więc nie możemy się zalogować na nasze konto z Active Directory, musimy się zalogować na to specjalne konto używając tych poświadczeń. No, ok, no to tutaj tym się nie przejmujemy, bo dopiero tworzymy tego DNS-a, także to zostawiamy. No i teraz informacje dodatkowe. Specific install med from media. E, install from media, to mówiłem w poprzednim filmiku. E, jeżeli i chcemy zaoszczędzić na transferze, to y, możemy tą wstępną bazę danych już y, zgrać na jakiś nośnik i tutaj wybrać Instagram from Media, skąd ma to być zainstalowane. No ale my z tego nie korzystamy. My, my tutaj w, na potrzeby tego laboratorium y, będziemy dane przez sieć ciągnąć. No i tutaj skąd ma być replikacja, możemy z każdego kontrolera domeny, albo tylko z tego jednego, wybierzemy z każdego. No i tutaj ścieżki do folderów z różnymi rzeczami z Active Directory, do Syzwola, do logów, no i do da e bazy danych. Tutaj się znajduje ten plik ntds.dit. Microsoft zaleca, żeby były to były w różnych lokalizacjach, no ale też na potrzeby naszego laboratorium zostawimy domyślne ścieżki. No i tutaj możemy przejrzeć naszą konfigurację, czy wszystko się zgadza z tym, co chcieliśmy. No i tutaj opcja View Script, czyli skrypt w PowerShellu. Ja go zapiszę, ponieważ ja go mam zamiar wykorzystać do konfiguracji następnego następnego serwera jako PS1, żeby to wiadomo, że to jest skrypt. No jak widzicie tutaj są wszystkie e, wszystkie te wstępne informacje, które zaznaczyliśmy w tym kreatorze. Next. OK. Ogólnie możemy przejść do instalacji. Jak widzicie, tutaj jest kilka rozszerzeń. Głównie dlatego, że Microsoft w Windows Server 2012 stał się bardzo, te, ta kontrola tutaj jest bardzo szczegółowa. Wcześniej Microsoft miał dużo telefonów do supportu właśnie związanych z instalacją Active Directory Domain Services. No i tutaj postanowili bardziej szczegółową weryfikację wprowadzić. Gdyby coś coś nie, nie grało, coś mielibyśmy jakieś problemy, możemy tutaj do tego wrócić i e, zobaczyć, spróbować, e, z, czy, czy tu, aby któryś z tych warningów nie jest przyczyną naszych błędów. No i instalujemy. No i teraz też e, spauzuję nagrywanie i wrócę, jak instalacja się zakończy. OK, zakończyło się, zakończyło się to promowanie komputera, czy serwera Server 1 do kontrolera domeny. Możemy to zakończyć. Tak. No i jak widzicie tutaj uruchomił się ponownie ten serwer. Wpisuję hasło. No, tu jeszcze umiałem je porządnie wpisać. Okay. 
Chyba niech ten serwer się tutaj, znaczy niech to logowanie się dokończy. I przywracamy do naszego głównego kontrolera domeny. I przechodzimy do Parshela. Teraz serwer 2. Zrobimy to samo, tylko przy pomocy Parshela właśnie z serwerem 2. Tam zainstalujemy, czy zainstalujemy rolę Active Directory i zrobimy z tego serwera kontroler domeny. Jak widzicie, używam PowerShell'a ISE, czyli jest to taki bardziej graficzny edytor, bardziej rozbudowany niż zwykły PowerShell. Uruchomiłem go klikając prawym przyciskiem tutaj na ikonę PowerShell'a i tutaj wybierając to. Jeżeli no, zwykły PowerShell to jest tylko to okienko. Ponieważ ja się będę bawił na tym skryptem, który wcześniej zapisaliśmy, to używam tego. Zacznijmy jednak od instalacji Active, roli Active Directory na serwerze Server 2. Co mi się podoba w nowym PowerShellu? To, że tabulatorem mogę pomiędzy tymi no, przejechałem tymi różnymi komendami wpisywać, jeździć, że tak powiem. Coś w stylu tego, co jest w ciskaczach, w switchach czy routerach. Bardzo mi się to podoba. Ok. Przez pamięci. Nie wiem, czy to był computer name czy name. E, jeżeli czegoś nie pamiętamy, możemy zacząć tutaj wybrać i zobaczyć, co powinno być. E, czyli tu powinno być ogólnie computer name. A name. Name. Active Directory. I Enter. No i zaczyna się instalacja na tamtym serwerze. OK. Instalacja roli się zakończyła. Ostrzeżeniem się nie przyjmujemy. Automatyczne uchwalenie mam wyłączone. No i przejdź, otwórzmy teraz ten skrypt, który tam otworzyliśmy wcześniej. Muszę go trochę zmienić tak, aby można było go wywołać na serwerze 2, ponieważ teraz jakbym go wykonał, on by się wykonał na tym serwerze, na którym obecnie jest. Używamy ICM do zdalnej, że ICM to oznacza, że polecenie niżej zostanie wykonanie na, na zdalnie na jakimś serwerze w takim komputerze. Wpijemy tutaj nazwę komputera czy serwera, na którym chcemy to wywołać. No i script blok. I dajemy ten cały blok, który ma się wykonać w tych nawiasach ciukowych. No i run script. OK. No i pojawił się błąd, ponieważ polityki e, wywoływania skryptów w PowerShell mam zbyt restrykcyjne. Muszę to zmienić. Tak to zrobimy. Unrestricted. 
Um, yes. I teraz powinno zadziałać. Ok. No i prosi mnie teraz o mm, poświadczenia, aby dodać tam ten komputer do. Yy, zrobić z tego tamtego komputera kontrol dla menu. Okay. Do tego safe mode hasło. I jeszcze raz. No i skrypt się wykonuje. Jak widzicie tutaj Podobne ostrzeżenia otrzymujemy jak w tym graficznym interfejsie, w tym kreatorze graficznym. OK. Instalacja się zakończyła, chociaż nie powiem, nie obyło się bez problemu. W ogólnie tam, ta poprzednia instalacja, którą uruchomiłem, wykrzeczyła mi się. No i a już skończyłem już nagrywanie, no to co, no to na serwerze 2 musiałem usunąć Active Directory, rolę Active Directory i jak możecie tutaj prześledzić, albo i nie, bo coś mi się dalej tutaj serwer zwiesił. Poczekajcie. O, jest. Yy. No tutaj musiałem na nowo zainstalować e, rolę Active Directory, uruchomić ten skrypt i teraz poszło bezproblemowo. No i to by było na tyle. Zaraz to jeszcze zweryfikujemy. E, to ma tylko flash. E, jak możemy zobaczyć, uruchomy Active Directory Site and Services. Mam nadzieję, że się uruchomi już bezproblemowo. O, jest. Site Servers. Jak widzicie, wszystkie trzy serwery są jako global katalog i tyle no i to było na tyle w tym odcinku zainstalowaliśmy rolę Active Directory na dwa sposoby w obu przypadkach zdalnie Pierwsza, pierwszy przypadek to no i jeszcze tutaj odświeżę bo coś się nie, nie wszystkie serwery tu wyświetliły Aha, już wiem dlaczego. Tamten serwer się uruchamia ponownie. Dobra. No i... No i tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, piszcie na Facebooku. Postaram się odpowiedzieć. Pozdrawiam. Hej. Szczegółowe wyjaśnienie przedstawionego zagadnienia znajdziecie na moim blogu. Zapraszam. Zapraszam także na Facebooka, gdzie znajdziecie informatykę z humorem.